ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു കുക്കിംഗ് വിത്ത് മെഹ്റു ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷാണ് ഗുലാബ് ജാമിനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് റവ വെച്ചാണ് ഞാനിത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെൽബട്ടൺ ഉണ്ടാകും അതുകൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ റവ ഗുലാബ് ജാമിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് റവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കപ്പായി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്ലിയുടെ കപ്പിനാണ് ഒരു കപ്പ് റവ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഏത് കപ്പിനാണോ എടുക്കുന്നത് ആ സെയിം കപ്പിന് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസും കൂടെ അളന്നെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് ഒരു കപ്പ് റവയ്ക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാൽ എന്നുള്ള കണക്കിനാണ് പാൽ എടുക്കേണ്ടത് പിന്നീട് വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര പാന് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ വേണം നമ്മൾ പാന് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഏലയ്ക്ക കൂടി വേണം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് റവയൊന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് റവ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പോകും ഇതിപ്പോൾ റവ നന്നായിട്ട് വറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തീ കുറച്ചിടണം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലുണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി പറ്റിച്ച് എടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കട്ട കെട്ടും കട്ട കെട്ടാതെ വേണം ഇത് ഇളക്കി ഇളക്കി പറ്റിച്ച് കുറുക്കി എടുക്കണം പിന്നെ ഒരുപാട് തീ കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യരുത് ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ട കെട്ടും ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവത്തിലോട്ട് വേണം ഇത് വരാനായിട്ട് കുറുക്കി കുറുക്കി നല്ലപോലെ വെന്ത് നന്നായിട്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴക്കില്ല ആ ഒരു ഇതിൽ രീതിയിൽ ഇത് വരണം ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് വരും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടോ ശരിക്കും നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴക്കില്ല ആ ഒരു പരുവത്തിന് കിട്ടും ഇത് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചുരുട്ടി ബോളുകളാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് റവ അവിടെ ഇരുന്ന് ചൂടാറുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ള പഞ്ചസാര പാന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ ഏലയ്ക്ക ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഏലയ്ക്കയാണ് എടുത്തിരുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടേക്കുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ആ പഞ്ചസാര പാനിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അല്ലിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം ഇതിന് നൂൽപ്പരുവ അങ്ങനെ ഒരു നൂൽപ്പരുവ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇതൊന്ന് തിളച്ച് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതിയാകും ഇതിപ്പോൾ പഞ്ചസാര പാനി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ പഞ്ചസാര പാന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റവ നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴച്ച് ശരിക്കും നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കും പോലെ തന്നെ കുഴച്ച് അത് ബോൾസ് ആയിട്ട് ഉരുട്ട
ഇങ്ങനെ കൈ തടവേന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്നൊരു പീ കുറച്ച് ഭാഗം ഇങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല ബോളാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രാക്സ് ഒന്നും വരരുത് ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകും നല്ലപോലെ ഉരുട്ടി ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിനുള്ള ബോളാക്കി എടുക്കുക വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്രാക്സ് വരരുത് വേണ്ടോ ഇതുപോലെ വരരുത് അതുപോലെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ബോളാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഇതുണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നല്ല ബോളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല മിനിസ്സായിട്ട് ക്രാക്സ് ഒന്നുമില്ല ക്രാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകും ഇതുപോലെ എല്ലാം അതിന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അങ്ങനെ ബോൾസ് എല്ലാവരും റെഡിയായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാവാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് റവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും ഗുലാബ് ജാമുൻ കിട്ടും കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരേ വലുപ്പത്തിനുള്ള ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും എണ്ണ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഒന്ന് കുറച്ച് ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ബോൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ എണ്ണമൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പാത്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയുടെ ഒക്കെ അളവ് അനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക തീ കൂട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ കിട്ടും പക്ഷേ അത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുന് ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം എപ്പോഴും ചെയ്യാനായിട്ട് കാര്യം ഇതിൻ്റെ അകമൊന്നും വേവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല റവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്നാലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസം വരും ഇനി തിരിച്ചു മറിച്ചു വെക്കിയിട്ട് ഇളക്കി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി അത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഗുലാബ് ജാമുൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു നിറം ഈ ഒരു ടൈം എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം കുറച്ചുകൂടി നിറം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരവും കൂടെ എണ്ണയിൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ ഈ സാധാരണ ഈ ഒരു നിറം ആകുമ്പോൾ കോരി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഇതൊട്ടും എണ്ണ കുടിക്കത്തില്ല ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് വല്ല ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പത്തപ്പിയിൽ തവിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നേരെ നമുക്ക് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ പാനിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇത് ഇതിനകത്ത് കിടക്കണം കിടന്ന് നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു കുറച്ചുകൂടെ സൈസ് ഇതിൻ്റെ വലുതാകും എൺ ഈ പഞ്ചസാര എല്ലാം പാനിയെല്ലാകത്തോട്ട് ചേർ കയറിയിട്ട് കുറച്ച് സൈസ് വലുതാകും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളതുകൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ പൊരിച്ച് നമുക്ക് പഞ്ചസാര പാനിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കി ഇന്ന് ബോൾസ് കൂടെ ഞാൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് പഞ്ചസാര പാനിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇട്ട് വെക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ എങ്കിലും പഞ്ചസാര പാനിക്കകത്ത് കിടന്നെങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊക്കെ നല്ലപോലെ പഞ്ചസാര കയറത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഒരു വരൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ അടന്ന് പോകും അകമൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പുതിയൊരു വിഭവമായി വരു